வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்யூ ஸ்டடி இன்றைக்கி நம்ம ஜான்வரி தேர்ட் வீக்கோட நேஷ்னல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே இது வந்து எவ்ரி இயர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது இதை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் டெவலப்மெண்ட்டும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் சேர்ந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே எவ்ரி இயர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேர்ள் சைல்டு அபிள் மத்திய பிரதேஷ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இயருக்கான நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டோ சை சைல்டு டேவோட தீம் இதோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொசைட்டியில் இருக்க கேர்ள் சைல்டு எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களோட ரைட்ஸை பற்றின அவேர்னஸ் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சோஷியலாகவும் ஃபினான்ஷியலாகவும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு புதிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே அப்படிங்கிறது வந்து எவ்ரி இயர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஐசி டெக் கான்கிளேவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்ஐசி டெக் கான்கிளேவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மிஸ்டர் ரவிசங்கர் பிரசாத் வந்து இனாக்ரேட் பண்ணியிருக்காரு இதை வந்து யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் வந்து டூ டேஸ் நடக்கும் அதாவது என்ஐசி டெக் கான்கிளேவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் டூ டேஸ் நடக்க போகுது இதை யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஐசி அதாவது நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் இவங்க தான் வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இதை தொடக் தொடக்கி வச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியோட யூனியன் மினிஸ்டர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தான் இதை வந்து தொடக்கி வச்சிருக்காரு இந்த வருஷத்துக்கான இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஜென் கவர்னன்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த என்ஐசி டெக் கான்கிளேவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட இந்த வருஷத்துக்கான தீம் நெக்ஸ்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து சுகாய் தேர்ட்டி எம்கேஐ ஏர்க்ராஃப்ட் இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்குவாட்ரானை வந்து இண்ட இண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏர்க்ராஃப்டில் ப்ரோமோஸ் மிசைல்ஸும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இதை வந்து யார் யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸை சேர்ந்த சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் ஜென்ரல் பிபின் ராவத்தும் அப்புறம் சீஃப் ஆஃப் ஏர் ஸ்டாஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் அண்ட் ஏர் ஸ்டாஃப் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து இதை இண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃபோட ஜென்ரல் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபின் ராவத் அப்படிங்கிறவர் ஏர் ஸ்டாஃபோட ஏர் சீஃப் மார்ஷல் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகேஷ் குமார் பதாவரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த சுகாய் தேர்ட்டி எம்கேஐ ஏர்க்ராஃப்ட் அது அதை வந்து அதோட ஃபர்ஸ்ட் குவாடனை இண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை எங்கே இண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சது சவுத் சைடில் இருக்க தஞ்சாவூரில் தஞ்சாவூர் பேஸில் தான் வந்து இதை இண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் அசம்பிளி ஆந்திர பிரதேஷோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வந்து ஒரு பில்லு ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து மூணு கேபிட்டல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்லை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மூணு கேபிட்டல்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி வேணும்னா ஆந்திர பிரதேஷை வந்து ஜோன் வைஸ் பிரிக்கணும் அதுக்கு மூணு கேபிட்டல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அந்த த்ரீ கேபிட்டல்ஸ் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியல் இந்த பேசிஸில் வந்து பிரிக்கப்படும் இந்த பில்லு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் ரீஜியன்ஸா இதுதான் அந்த பில்லோட பேர் அந்த த்ரீ கேபிட்டல்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியலில் இருக்க த்ரீ கேபிட்டல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேபிட்டல் வந்து விசாகப்பட்டினம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் வந்து அமராவதி அண்ட் ஜுடிஷியல் கேபிட்டி வந்து கேபிட்டல் வந்து கர்னூல் இந்த மாதிரி மூணு கேபிட்டல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்லை வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டெல்லியோட சீஃப் மினிஸ்டர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இவர் வந்து கேரண்டி கார்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் வரப்போகுது டெல்லியில் இதில் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியை சேர்ந்த டெல்லியோட சீஃப் மினிஸ்டர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து ஒரு கேரண்டி கார்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காரு இந்த கேரண்டி கார்டு கேரண்டி கார்டுனா என்னென்னா இப்போது பிரச்சாரம் பண்ணும்போது நாங்கள் இதை பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒப்புதல்களை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் இந்த கேரண்டி கார்டு இதில் வந்து அவர்
இது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் அதாவது யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் கிரண் ரிஜு அப்படிங்கிறவங்களும் கோவாவோட சீஃப் மினிஸ்டர் பிரமோத் சவாந்த் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இதை துவைக்க வைக்க போகிறாங்க இது எங்கே தொடங்க போகுது இந்த சைக்கிளை தான் எங்கே தொடங்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பால் பரேட் கிரவுண்டு அந்த சிட்டியில் இருக்க காம்பால் பரேட் கிரவுண்டில் தான் இந்த சைக்கிளோ தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இந்த சைக்கிளோ தனில் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சைக்கிளஸ் சைக்கிள் சைக்கிளிங் பண்ணுறவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் வந்து இந்த சைக்கிளோ தனில் கலந்துக்க போகிறாங்க அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் இந்தியா சைக்ளோத்தான் எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவாவில் இருக்க பனாஜியில் இருக்க கேம்பால் பரேட் கிரவுண்டு அந்த கிரவுண்ட்லேருந்து தான் இது ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நெக்ஸ்ட்டு ஹரியானா அசம்பிளி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் அஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி உத்தரகாண்ட் மகாராஷ்டிரா அண்ட் பீகார் அசம்பிளிஸ் வந்து இதை வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க இதில் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் நைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து முடிவடையுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்சி எஸ்டிஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது அலாட் பண்ணி வச்சுருந்தது அது வந்து கிட்டத்தட்ட செவன்டி இயர்ஸ்க்கு அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அது இந்த டிசம்பர் நைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட முடிவடையுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சாரி டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து அதாவது ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட முடிவடையுது இது இன்னும் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் அஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லில் வந்து ஸ்கூரப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஐசிபி பிராத்தங்கர் ஐசிபினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட் அதாவது இந்தியா அண்ட் நேபாளுக்கு நடுவில் இருக்க பார்டரில் ஒரு இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட் பிராத் நகரில் ஒரு இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட்டை அமைக்கணும் அமைச்சிருக்காங்க இதை வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணுறதுக்கு யார் யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியும் நேபாளோட ப்ர பிரைம் மினிஸ்டர் கே பி ஷர்மா ஓலி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட்டை வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த செக் போஸ்ட்டோட அளவு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது வந்து டூ சிக்ஸ்டி ஏக்கர்ஸ்க்கு கட்டியிருக்காங்க எவ்வளோ செலவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி க்ரோர் ருபீஸ் வந்து இந்த இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட்டை கட்டுறதுக்காக செலவாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட்னால் இந்த என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமிக்ரேஷன் கிளியரன்ஸ்லாம் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வர்றது எல்லாத்தையுமே கிளியரன்ஸ் பண்ணி அதாவது கஸ்டம் சர்வீஸ் மாதிரி மாதிரி பண்ணி அதை அனுப்புறதுக்காக இந்த இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த இது மூலமாக ஒரு நாளில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ரக்ஸ் வரைக்கும் இதை இமிக்ரேஷன் கிளியரன்ஸ் பண்ணி அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த இந்தியா அண்ட் நேபாள் பார்டர் வந்து ஒன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இருக்கும் இந்த பார்டரில் தான் இந்த இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ராஜ்நாத் சிங் வந்து கே நைன் வஜ்ரா அப்படிங்கிற கன்னை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் கன்னை வந்து நேஷனுக்கு வந்து டெடிகேட் பண்ணியிருக்காரு இந்த கே நைன் வஜ்ரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டேங்கர் நமக்கு டேங்கர் தெரியும்ல அந்த டேங்கர் தான் இந்த கே நைன் வஜ்ரா அந்த டைப்பில் தான் இது வரும் இது வந்து எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டன் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்ட்டி செவன் கிலோகிராம்ஸ் இருக்க பாம்ஸை வந்து இந்த டேங்கர் மூலமாக ஃபயர் பண்ண முடியும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு இந்த டார்கெட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபிஃப்டி டன்ஸ் அதோடய வெயிட் வந்து ஃபிஃப்டி டன்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் கிலோகிராம் இருக்க பாம்பை வந்து இதனால் ஃபயர் பண்ண முடியும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இந்த இதனால் ஃபயர் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கே நைன் வஜ்ரா அப்படிங்கிற டேங்கர் அப்படிங்கிற கன் வந்து ஜீரோ டிகிரி ரேடியஸ்க்கு திரும்பக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை பில்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜ்ராவை சேர்ந்த எல்என்டி லாசன் அண்ட் டூப்ரோ இவங்க தான் இதை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் காமன்வெல்த் பார்லிமெண்ட்ரி அசோசியேஷன் இதோட செவன்த் கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் வந்து நடந்திருக்கு எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் லக்னோவில் இருக்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பில்டிங்கில் தான் இந்த காமன்வெல்த் பார்லிமெண்ட்ரி அசோசியேஷனோட
இதுதான் இந்த வருஷத்துக்கான காமன்வெல்த் பார்லிமெண்ட்ரி அசோசியேஷனோட செவன்த் கான்ஃபரன்ஸோட இந்த வருஷத்துக்கான தீம் ரோல் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் இந்தியா வந்து கே ஃபோர் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இது வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு வந்து இந்த பேலிஸ்டிக் மிசைல் வந்து போகும் இதை வந்து டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்க வைசாக் கோஸ்டில் தான் இந்த கே ஃபோர் பேலிஸ்டிக் மிசைலை வந்து டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெஸ்ட் மூலமாக இந்தியா வந்து ஒரு படி மேலே போயிருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கே ஃபோர் பேலிஸ்டிக் மிசைல் வந்து இதுக்கு முன்னாடி யூஎஸ் ரஷ்யா அண்ட் சைனா கிட்ட மட்டும்தான் இருந்திருக்கு இப்போ நம்மளும் இதை டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணி ஒரு படி மேலே போயிருக்கோம் இந்த மிசைலை வந்து டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் DO அதாவது டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் இந்த கே ஃபோர் பேலிஸ்டிக் மிசைல் அப்படிங்கிறத வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இது இதுக்கு முன்னாடி யூஎஸ் ரஷ்யா அண்ட் சைனா கிட்ட மட்டும்தான் இருந்திருக்கு இப்போ இந்தியாவும் இதை வந்து டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிற ட்ரெயின் வந்து மும்பையிலேருந்து அகமதாபாதுக்கான போகிற வரைக்கும் ஒரு ட்ரெயினை வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதை லான்ச் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தோட சீஃப் மினிஸ்டர் விஜய் ரூபானி அப்படிங்கிறவங்க இந்த ட்ரெயினோட ஸ்டாப்பேஜஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ஸ்டாப்பேஜஸ் எங்கெங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நதியாத் வதோரா பரோச் அண்ட் சூரத் வாபி அண்ட் போரியாவலி இந்த வழியாக தான் இந்த ஸ்டாப்பேஜஸ் மூலமாக தான் மும்பையிலேருந்து அகமதாபாத் அகமதாபாத் வரைக்கும் இந்த ஆர் தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிற ட்ரெயின் போக போகுது நெக்ஸ்ட் ஐலாண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியோட சிக்ஸ்த் மீட்டிங் நடக்க போகுது இதை வந்து யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா முன்னிலையில் தான் இந்த மீட்டிங் நடக்க போகுது இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐலாண்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக தான் இதோட மெயின் ஏமே இந்த ஐலாண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியோட சிக்ஸ்த் மீட்டிங் ஐலாண்டு எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐலாண்டில் இருக்கவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸு வந்து க்ரியேட் பண்ணி தர்றதுக்காகவும் அதோட டூரிசம் அந்த ஐலாண்ட்ஸ்க்கு டூரிசம் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காகவும் சீ ஃபுட் அண்ட் கோகனட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் சீ ஃபுட்டு அப்புறம் தேங்காய் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பண்ணுறதை டெவலப் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஐலாண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியோட சிக்ஸ் மீட்டிங் நடந்திருக்கு யாரோட முன்னிலையில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷாவோட முன்னிலையில் நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சயின்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் தான் இதோட ஃபிஃப்த் எடிஷன் வந்து கோவாவில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு கோவாவில் இருக்க கோவாவோட கேபிட்டல் சிட்டி பனாஜியில் ஃபிஃப்த் சயின்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஃபோர் டேஸ் நடக்கும் இதை இனாகிரேட் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவாவோட சீஃப் மினிஸ்டர் பிரமோத் சவாந்த் அப்படிங்கிறவங்க தான் இதை இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது பனாஜியில் இருக்க ஐநாக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்லேயும் மக்யூனஸ் பேலஸ்லேயும் தான் இந்த எடிஷன் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து நடக்க போகுது இதில் யூத் கா யூத்துக்காக எக்ஸிபிஷன்ஸ் நடக்கும் மாஸ்டர் கிளாஸஸ் நடக்கும் ஒர்க் ஷாப்ஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இந்த ஃபிஃப்த் சயின்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் நடக்க போகுது இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவாவோட கேபிட்டல் சிட்டி பனாஜியில் இதை இன்னாகரேட் பண்ணது கோவாவோட சீஃப் மினிஸ்டர் பிரமோத் சவாந்த் அப்படிங்கிறவங்க நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் இம்யூனிசேஷன் டே இது வந்து நைன்டீன்த் ஜனவரி அன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டது இதன் கீழே எல்லாருக்குமே போலியோ அதாவது எல்லாருக்குமேன்னு இல்லை அஞ்சு வயசுக்கு உள்ளே இருக்க சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து போலியோ மருந்து வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நேஷ்னல் இம்யூனிசேஷன் டேவோட மெயின் எய்ம் பிரசிடெண்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காரு இந்த பல்ஸ் போலியோ ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமை வந்து லான்ச் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் அஞ்சு வயசுக்கு உள்ளே இருக்க குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே போலியோ தடுப்பு மருந்து வந்து போடணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட மெயின் எய்ம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஓ எஸ்சிஓனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாங்காய் கோ ஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இதோட கவுன்சில் மீட்டிங்கை வந்து இந்தியா தான் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்த வாட்டி இதில் இருக்க மெம்பர்ஸ் அதாவது எஸ்சிஓ மெம்பர் எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா சைனா இந்தியா பாகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் கசகஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் அண்ட் தஜிகிஸ்தான் இதுதான் இதோட மெம்பர் அப்சர்வர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
சாக்ஷாம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ரோ கேம்பெயினை வந்து நடத்த போகிறாங்க இந்த கேம்பெயின் எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் கன்சர்வேஷன் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் கீழே தான் இது வருது இந்த சாக்ஷாம் அப்படிங்கிற கேம்பெயினை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸஸ் அண்ட் பெட்ரோலியம் ஆயில் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அளவாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இது இந்த கேம்பெயினோட மெயின் எய்ம் இதை வந்து இனாக்ரேட் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் மினிஸ்டர் தர்மேந்திர ப்ர பிரதான இவர் தான் வந்து நியூ டெல்லியில் இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாக்ஷாம் சாக்ஷாம் அப்படிங்கிற கேம்பெயின் இதை இதன் அடிப்படையில் சாக்ஷாமே கீழே சைக்ளோ தான்ஸு சைக்கிள் மேர தான்ஸுக்கு அப்புறம் செமினார்ஸ் இது எல்லாமே நடத்துவாங்க செமினார்ஸ் எல்லாம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு கொடுக்கப்படும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் அவங்க சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கேஸ் எல்லாமே லிமிட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான செமினார்ஸ் எல்லாமே நடத்தப்படும் இந்த கேம்பெயின் பேர் சாக்ஷாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐஎம் அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தோர் இவங்க வந்து டிக்டாக்கோட ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எம்ஓஎஸ் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் லெசன்ஸ் அண்ட் கோர்ஸஸை வந்து ஷார்ட் வீடியோஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிக்டாக்கில் விட போகிறாங்க இது எது ரிலேட்டடாக இருக்கும் இந்த மாடியூல் ஷார்ட் வீடியோ மாடியூல்ஸ் வந்து எதுக்கு எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி நெகோஷியேஷன் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இது ரிலேட்டடாக எல்லாத்துக்கான ஷார்ட் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி டிக்டாக்கில் போட போகிறாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐஎம் இண்டோரா நெக்ஸ்ட் மகாராஷ்டிராவோட போலீஸ் வந்து முதல் முறையாக இன்டர்நேஷ்னல் மேரத்தான் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி நைன்த் இன்டர்நேஷ்னல் மேரத்தான் ஒன்று மும்பையில் மகாராஷ்டிரா போலீஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க இதில் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரன்னர்ஸ் வந்து இந்த மேரத்தானில் கலந்துக்குப்பாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் போலீஸ் மகாராஷ்டிரா போலீஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேரத்தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது இதுவே முதல் முறை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷத்துக்கான இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மேரத்தானோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ரன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த வருஷத்துக்கான தீம் இது முதல் முறையாக நடக்குது யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா போலீஸ் என்றைக்கு நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிப்ரவரி நைன்த் அன்றைக்கி நடக்க போகுது இந்தியன் ஆர்மி டே ஃபிஃப்டீன்த் ஜான்வரி எவ்ரி இயர் வந்து இந்தியன் ஆர்மி டே செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது யாரோட நினைவாக இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் மார்ஷல் கோதாந்திரா எம் கரியப்பா அப்படிங்கிறவரோட நினைவாக தான் இந்த இந்தியன் ஆர்மி டே அப்படிங்கிறது எவ்ரி இயர் ஃபிஃப்டீன்த் ஜான்வரி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது நமக்கு இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதில் அந்த டைமில் வந்து இந்தியன் ஆர்மியோட க இந்தியன் ஆர்மி வந்து பிரிட்டிஷ் ஜென்ரல் சார் ஃப்ரான்சிஸ் பச்சரோட ஹேண்ட்ஸில் இருந்துச்சு அவங்க கையில் தான் நம்ம அடிமையாக இருந்தோம் அப்போ வந்து கரியப்பா அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஃபீல்ட் மார்ஷல் அப்படிங்கிற டைட்டிலை வந்து வாங்கின ரெண்டாவது ஆள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது எப்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் ஜனவரி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபீல்ட் மார்ஷல் அப்படிங்கிற டைட்டிலை வந்து வாங்கினார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் மார்ஷல் கோதாந்திரா எம் கரியப்பா அப்படிங்கிறவர் இவர் நினைவாக தான் இந்தியன் ஆர்மி டே அப்படிங்கிறது எவ்ரி இயர் ஃபிஃப்டீன்த் ஜனவரி அன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ்க்கு நடுவில் ஒரு எம்ஓயு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் அப்படிங்கிறவரோட பயோபிக்கை வந்து ஒரு படமாக எடுக்கணும் அவரோட வாழ்க்கை வரலாற்றை வந்து ஒரு படமாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ்க்கு நடுவில் ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் அப்படிங்கிறவர் வந்து பெங்காலி நேஷனோட ஃபாதராக கருதப்பட்டவர் தான் இந்த ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் அப்படிங்கிறவர் இவரோட பயோபிக் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ்க்கு நடுவில் ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து சைன் பண்ணப்பட போகுது இது யார் டேரக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாம் பெனிகால் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை வந்து டைரக்ட் பண்ண போகிறாரு இது எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அன்றைக்கி வந்து இந்த இவரோட பயோபேக் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மொகல் மாரி அதாவது வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்க மொகல் மாரி அப்படிங்கிற வில்லேஜில் ரெண்டு மடங்கள் இருந்ததுக்கான அறிகுறி இருக்குது கல்வெட்டு
இந்த கல்வெட்டுகள் எல்லாமே இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாமே சான்ஸ்கிரிட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ராமா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் வந்து நடக்க போகுது இது இன்னாகிரேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸோட யூனியன் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் பிரகாஷ் ஜாவேத்கர் இவர் தான் வந்து இதை இன்னாகிரேட் பண்ண போகிறாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ராமா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிற அப்படி ஈவெண்ட்டு இதை வந்து எதை ஷோ கேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாத்தையுமே இதை ஃபோ ஷோ கேஸ் பண்ணும் இது எங்கே நடக்க போகுது இந்த எலக்ட்ராமா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிற அப்படி ஈவெண்ட் வந்து கிரேட்டர் நொய்டாவில் வந்து நடக்க போகுது இந்த பிரகாஷ் ஜவேத்கர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருக்குமே அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட குவாலிட்டியில் ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாரு பவர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் மிசோரமில் இருந்து ப்ரூ அப்படிங்கிற ஒரு கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க வந்து ட்ரிபுராவில் அகதிகளாக வாழ்ந்துட்டு வராங்க ரெஃப்யூஜிஸாக வாழ்ந்துட்டு வராங்க இதனால் யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்புறம் ட்ரிபுரா மிசோரம் அண்ட் ப்ரூ கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று சைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் படி கிட்டத்தட்ட த்ரீ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ரூ ரெஃப்யூஜிஸ் வந்து ட்ரிபுராவில் செட்டில் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ரூ கம்யூனிட்டிஸை சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் ருபி பேக்கேஜை வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் நாற்பதுக்கு முப்பது அப்படிங்கிற அடி கணக்கான ஒரு பிளாட்டை வந்து அவங்க அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் வந்து ஃபோர் லேக் ருபீஸ் கேஷ் போடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மாதம் மாதம் அவங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸும் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து பரீக்ஷா பே சாச்சா அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதோட தேர்ட் எடிஷன் வந்து டெல்லியில் இருக்க தல்கோத்தரா இண்டோ இண்டோர் ஸ்டேடியமில் வந்து இந்த இதோட பரீக்ஷா பே சாச்சா அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமோட தேர்ட் எடிஷன் நடந்திருக்கு இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆல் ஓவர் கண்ட்ரியில் இருந்து இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கொஷின்ஸ்க்கு வந்து இந்த எக்ஸாமை பீ எக்ஸாமோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பீட் பண்ணுறதுக்கு எப்படிலாம் பீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சஜஷன்ஸ் கேட்குறதுக்காக இந்த மோடி கூட வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் ரைஸ் பண்ணி அதுக்கு மோடியும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் பரீக்ஷா பே சாச்சா அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் போஸ்டல் பேலாட்டா அதாவது ஓட்டு ஓட்டு போடுறது வந்து இது வரைக்கும் வயசானவங்க அதுக்கப்புறம் டிசபிலிட்டிஸ் ஊனமுற்றவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த போஸ்டல் பூத்தில் பூத்தில் வேலை செய்கிறவங்க ஆர்மி ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் போஸ்டல் மூலமாக ஓட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருந்தாங்க இப்போ முதல் முறையாக டெல்லி மெட்ரோ நார்தன் ரயில் ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் அப்புறம் மீடியா மீடியா பர்சன்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து போஸ்டல் மூலமாக ஓட்டு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக அறிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு லடாக் வந்து முதல் முறையாக ஃபுட் ப்ராசஸிங் சம்மிட் அப்படின்னு ஒரு சம்மிட்டை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸாக அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அங்கே வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நிறையவே விலை விளைக்க முடியும் ஸோ அதுக்கான இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறதுக்காக இன்வெஸ்டர்ஸாக அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுட் ப்ராசஸிங் சம்மிட் அப்படிங்கிறத லடாக் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதில் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் லே அண்ட் கார்கிலிருந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து இந்த சம்மிட்டில் கலந்துப்பாங்கன்னு சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் நைன்த் இன்டர்நேஷ்னல் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் தொடங்கியிருக்கு எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவில் தொடங்கியிருக்கு இதில் வந்து மொத்தம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் இரநூத்தம்பது படங்களை வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் போடப்படும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணப்படும் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஒரு ஒன் வீக் ஃபுல்லாக நடக்கும் இதை இன்னாகிரேட் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னர் குழந்தை நட்சத்திரம் சில்ட்ரன் ஆக்டர் தால்ஹா அர்சாத் ரிஷி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த வருஷத்துக்கான நைன்த் இன்டர்நேஷ்னல் சில்ட்ரன் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலை வந்து இன்னாகிரேட் பண்ண போகிறாரு நெக்ஸ்ட் இந்தியா வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹை பவர் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் அந்த சேட்டலைட் பேர் ஜி சேட் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற சேட்டலைட்டை வந்து இந்தியா சக்ஸஸ
அப்படிங்கிற சேட்டலைட்டை தான் இந்த ஜிசெட் தேர்ட்டி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது மெயின் ஏம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷன் டெலிகம்யூனிகேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் சர்வீசஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஹை குவாலிட்டியில் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஜிசெட் தேர்ட்டியை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கிருஷி மந்தான் கிருஷி மந்தானோட ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் வந்து குஜராத்தில் தொடங்கி இருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அலைட் செக்டார்ஸ் இருக்குல்ல இதோட ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க பெனிஃபிட் அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கிருஷி மந்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இது வந்து பண்ணப்படுது யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அகமதாபாதோட ஐஐஎம் தான் இந்த கிருஷி மந்தான் அப்படிங்கிறத ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இதில் கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெலிகேஷன்ஸ் வந்து இதில் கலந்துப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் அக்கமேஷன்ஸ் வந்து இந்த கிருஷி மந்தான் அப்படிங்கிறதுல தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் வந்து இதில் கலந்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ரெட் லிஸ்டிங் ஆஃப் ஆர்ச்சிட்ஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் தான் இந்தியாவிலேயே முதல் ஸ்டேட்டாக வந்து ரெட் லிஸ்டிங் ஆஃப் ஆர்ச்சிட்ஸ் பண்ணுறாங்க ரெட் லிஸ்டிங்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரொம்ப ரேரான ஸ்பீஷியஸ் எக்ஸ்டிங்ஷனில் இருக்க ஸ்பீஷியஸ் அழிஞ்சு போகக்கூடிய ஸ்பீஷியஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேபிடேட்டாக தொலைச்சது வாழ்வாதாரத்தை வந்து தொலைச்ச ஸ்பீஷஸ் எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரெட் லிஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஸோ ஆர்ச்சிட்ஸ் தாவரங்களை எக்ஸ்டிங்ஷனாக இருக்க தாவரங்களை வந்து ரெட் லிஸ்ட் பண்ணுறது தான் ரெட் லிஸ்ட் பண்ணுறது அருணாச்சல் பிரதேஷ் வந்து முதல் முறையாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு இவங்க வந்து ஐயூசிஎனோட சேர்ந்து இதை பண்ணுறாங்க ஐயூசிஎன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் இவங்களோட சேர்ந்து இந்த ரெட் லிஸ்டிங் ஆஃப் ஆர்ச்சிஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அருணாச்சல் பிரதேஷ் இவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த ரெட் லிஸ்ட் அசஸ்மெண்ட்டை பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஇஎஃப் அதாவது வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரமோட ஃபிஃப்டியத் எடிஷன் தொடங்க போகுது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி சுவிட்சர்லாண்டில் இருந்த டேவோஸில் வந்து தொடங்கி இருக்கு என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி தொடங்கி இருக்கு இதில் வந்து ஒன் செவன்டீன் கண்ட்ரீஸில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹெட்ஸை வந்து இதில் கலந்துப்பாங்க இந்த வருஷத்துக்கான வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரமோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் அ கொஹசிவ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டு இதுதான் இந்த வருஷத்துக்கான வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரமோட தீம் இது எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்க டேவோஸில் நடந்திருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி அன்றைக்கி நடந்திருக்கு இந்தியன் டெலிகேஷன் இந்தியன் பார்ட்டில் யார் இது வந்து லீட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பியூஷ் கோயால் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்தியன் டெலிகேஷனை வந்து லீட் பண்ண போகிறாரு இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஹசிவ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது தான் இந்த இயற்கான தீம் இதோட இந்த செஷன் வந்து முடிவு வருது இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஹைக்யூ ஸ்டடி டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங